Hi everybody and welcome to Traveling with Russell and welcome to a new video. As you can see from the title and the thumbnail, I was on TV again here in Russia. Yes, I was on Russian television. Uh, I was featured this time for something a little bit different, uh, not about my YouTube channel, but about helping the local community. Now, we had a lot of snow in the last couple of weeks here for the start of winter, and looking out my window right behind, I always was seeing the local administration guys cleaning the snow from the footpaths, and they kind of work in gangs of six or eight guys at a time. And I thought, you know what, I'm gonna go down there and give them a hand, you know, as an Australian would do. So yeah, we're gonna roll the clip now. And now what's important with the clip is it's all in Russian. So if you are English speaking, you might wanna put the subtitles on or maybe watch it in a browser where you can put subtitles on to listen to it. So yeah, let's watch the video right now, shall we? На уборку снега в апрелевке вышел иностранец. Рассел Отви решил помочь коммунальщикам в борьбе со снежной стихией. Порыв этот был искренним, признается австралиец, ведь когда природа подкидывает проблем, решать их надо сообща. Подробнее в нашем следующем сюжете. Найдите на этом видео что-то необычное. Люди трудятся, расчищают остановку от снега, откалывают куски наста, грузят их на лопаты и сгребают в кучу. Вроде обычный день службы ЖКХ, но есть одно «но». Среди этих специалистов затесался человек, который вовсе не относится к сотрудникам МБУ «Апрелевка». Это Рассел Отвей, блогер, путешественник, австралиец с потрясающей широкой душой, а ныне житель «Апрелевки», для которого помогать – привычное дело, а вовсе не героизм. Хотя для всех окружающих такой поступок был шоком. Я думаю, это очень по-австралийски, просто взять и помочь тем, с кем ты живешь, потому что были такие крупные сильные снегопады, и необходима была помощь, поэтому это то, что я сделал. Такой вклад в ликвидацию последствий снегопада было сложно не заметить. Заместитель начальника территориального управления Виталий Орлов поблагодарил Рассела и вручил жителю Апрелевки пакет с презентами. Разрешите от имени территориального управления Апрелевка, от администрации Нарафаминского городского округа поблагодарить вас за вашу активную позицию во время снегопада, который был недавно, за ваше неравнодушие, то, что вы вышли на улицы нашего города и помогли нашим коммунальным службам. Книга о Нарафаминском городском округе, памятный шарф и кружка с гербом Апрелевки. Рассел был в восторге от такого внимания и подарков. Он обещает прочитать книгу и со всеми своими друзьями и подписчиками на канале в YouTube поделиться историей муниципалитета так же страстно и с любовью, как он рассказывает им об Апрелевке. Горячий австралийский парень, уже 9 лет живущий в Подмосковье со своей любимой русской женой. И в следующий снегопад с добрым настроем будет готов помочь коммунальщикам Апрелевки. Для меня это будет честь, если мне предложат такую работу, если администрация позвонит мне в любой момент, то они могут рассчитывать на меня, я соглашусь. Лилия Закирова, Евгений Антонов из Апрелевки, специально для НТК. So I hope you found that interesting. So as you can see, I helped out my local administration uh, clearing some snow, and they kind of found out about this. I uh, didn't call them or let them know anything. I just literally went there myself uh, to help these guys out, and somehow they got my wife's phone number and gave her a call, invited me to their uh, administration offices. And they presented me with a few gifts and thanked me for service to the community. So, what do you think? Would you do that yourself? Would you go down stairs from where you live or maybe across the road and give a hand to the local administration and staff that are maybe clearing snow or tidying up something? Would you do that yourself? Let me know in the comments. As a good humanitarian and an Australian, I think it's kind of that sort of kind of goodness from within that kind of makes us do that kind of thing. So thanks for watching. I know it's a short video. I'm having a bit of a day at home today. I had a small accident the last uh, two days and I've been a little bit 
unable to walk, so to speak. So I'll go into a little bit more about that in my uh, Travelling with Russell Telegram page. So if you're a part of that, you'll uh, understand what I'm talking about. So yeah, if you like this, give it a thumbs up, post a comment, let me know what you think. Of course, it is all in Russian, so I'm sorry if you're English speaking and you didn't sort of follow the story, but that you kind of get the gist of it, I guess, even if you didn't have the subtitles on or you uh, listen to it sort of in full. So yeah, thanks for watching everybody. I'll see you in another video. Bye.